Quando Carlos III se tornou rei do Reino Unido, assumiu também a liderança da Commonwealth. O cargo não é hereditário, mas os chefes de Estado e governo da organização já o tinham designado como sucessor durante a Cimeira de Londres em 2018, acedendo a um pedido da Rainha Isabel II. A função é largamente simbólica, mas o desafio não deixa de ser enorme para Carlos III, como destaca o historiador Martin Farr. Uma das perguntas que temos tido com a instituição da monarquia the last 30, 40 years is how much of the support it has in Britain and internationally was down to the person of the Queen, Elizabeth II, rather than the institution itself. There were concerns on the part of the institution that when her reign ended, there would be a revival of republicanism. Or at least a questioning of the institution. A tendência começou a além fronteiras, ainda no reinado de Isabel II. Em 2021, Barbados trocou a monarquia pela República, mas manteve-se entre os 56 países da Commonwealth. Só 14 mantém o soberano britânico como chefe de Estado. É inevitável que esse número vai diminuir, eu suspeito, muito dramaticamente, muito soon. Então, acho que há uma possibilidade de países se tornando repúblicas, mas permanecendo dentro da Commonwealth. Em alguns lugares, há hostilidade, mas ainda permanece em alguns lugares hostilidade. Um, but it still remains, I think, for the country, a great soft power asset. O ano passado entraram na Commonwealth dois países sem ligações históricas ao Império Britânico e há mais à espera. No futuro da Commonwealth, a história pertence ao passado.